പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കർത്താവ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സാധാരണ നമ്മളെ വേദപുസ്തമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജാതികൾ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വിശ്വാസികൾ പലപ്പോഴും അവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നാം ജാതികളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ പരസ്പരം ഓർപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് എത്ര ശരി എത്ര തെറ്റ് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതാണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് യഹുദന്മാർ വിജാതിയർ സഭ ഇവ മൂന്നും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പഠിക്കാൻ വേണമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവരോടും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ രണ്ട് ഡോക്ടർ സനീഷി ഞാനും ഒത്തിരിയധികം എഴുതാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ സർജറിയുടെ കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ആയി പോയായിരുന്നു യൂതായുടെ ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻറി അത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വോള്യൂം ബി ടി ഐ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു മിനിറ്റും കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഏഴ് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട ആൻഡ് നല്ല വായിക്കാവുന്ന കംഫർട്ടബിൾ അക്ഷരങ്ങളിലാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക വളരെയധികം ഗവേഷണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരഭ്യർത്ഥന ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ബി ടി എ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് യൂതായുടെ കമൻറി അത് മലയാളത്തിന് ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മലയാളം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പദാനുപദ തർജുമ അല്ലെ മൊഴിമാറ്റം അല്ലെന്നൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മലയാളം ഒരു സ്വതന്ത്ര വിവർത്തനമാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളതിനേക്കാൾ പല കാര്യങ്ങൾ മലയാളികൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോപ്പി അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള ഇരുപത്തിനാല് വോള്യൂംസ് കൂടെ ഇനിയും വരാനുണ്ട് യൂതയുടെ ലേഖനത്തിൽ വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളെ ഉള്ളെങ്കിലും എല്ലാ വിശ്വാസികൾ വായിച്ചു പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട നാല് ബൈബിൾ ബുക്സിൽ ഒന്നാണ് യൂത അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലെങ്ത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഈ യൂതയുടെ കമൻറി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതായിരിക്കും അത് ഇംഗ്ലീഷ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ജനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലഭ്യമാകും ആൻഡ് മലയാളം ഏതാണ്ട് ഏപ്രിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും എന്നോട് ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രദറാണ് അതിൻ്റെ ഡി ടി പി കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ടി പി ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ രണ്ട് ബുക്സിൻ്റെയും കൂടെ ഡി ടി പി ഒരു വലിയ തുകയാകുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടാതെ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചതിന് ആ സഹോദരൻ്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ 
എഴുതുവാൻ വേണ്ടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവജനം പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ബൈബിൾ സർവേ ബൈബിൾ പ്രവേശിക വോള്യൂം ഒന്ന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് പേജിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ രണ്ടാം വോള്യൂം ഞങ്ങളിപ്പം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് മേജർ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ബൈബിൾ യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചും വിജാതിയരെ കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന ഇവരെ കുറിച്ചും മാത്രമല്ല സഭയെ കുറിച്ചും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇത് മൂന്നും തമ്മിലുള്ള അന്തരം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജാതികളെ പോലെ ആകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആരും യഹൂദന്മാരല്ല ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ആരെങ്കിലും യഹൂദൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരും യഹൂദന്മാരല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിന്നെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഏകീഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം യഹൂദന്മാരുമല്ല വിജാതീയരുമല്ല നമ്മൾ ഒരു മൂന്നാമതൊരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിലേ വേദപുസ്തകത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ദൈവജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക അത് വളരെയധികം അധ്വാനം വളരെ ശ്രമം വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വേർപാട് സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എക്സ്പോസിഷന് വേണ്ടി അറിയപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നല്ലോ കെ ജി കുര്യച്ചൻ കെ ജി കുര്യച്ചന്റെ ബുക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ട് വായിച്ച് ആ ഒറിജിനൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ തലമുറയിൽ ബൈബിളിന്റെ നല്ല എക്സ്പോസിഷൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഗോഡ്ലി കുര്യൻ സുവിശേഷകൻ ഗോഡ്ലി കുര്യൻ വളരെ ചുരുക്കം ആളുകളെ ഗോഡ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതോ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ഗോഡ്ലിയുടെ പ്രസന്റേഷൻസ് ഒന്നും അങ്ങനെ നെറ്റിൽ ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആനിക്കാടുള്ള സുവിശേഷൻ ഗോഡ്ലി കുര്യൻ ബൈബിൾ എക്സ്പോസിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ നോട്ടബിൾ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ വേദപുസ്തകം എന്തു പറയുന്നു എന്ന് പഠിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഡിവോഷൻസിലോട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ധ്യാനങ്ങൾ ഈ ധ്യാനം നല്ല ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങളെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ധ്യാനം പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ധ്യാനം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ആള് ധ്യാനത്തിൽ കൂടെ അടിസ്ഥാനം പറയാൻ പോയാൽ അർത്ഥം അനർത്ഥമാകും എന്ന് ഓർപ്പിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ശരിയായ എക്സ്പോസിഷന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ട് ആ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഡോക്ടർ കെ ഈപ്പനുമായിട്ട് അധികം ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ പരിചയം കാണത്തില്ല ഡോക്ടർ കെ ഈപ്പൻ ഒരു നല്ലൊരു ബൈബിൾ എക്സ്പോസിറ്റർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ പെട്ടെന്നാണ് ഞാൻ അത് ഓർത്തത് കാരണം ഡോക്ടർ ഈപ്പൻ എഴുതിയ ചില മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവം വളരെയധികം ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ബ്രദ്രൻ സമൂഹത്തിലുള്ള പലർക്ക് ഡോക്ടർ ഈപ്പനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പരിചയമില്ല ആ പുള്ളി ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ചിന്റെ ഒരു എൽഡർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല ബൈബിൾ എക്സ്പോസിറ്ററിന്റെ പേര് എനിക്ക് പറയാനൊത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് അല്ലാതെയും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 
നല്ല ബൈബിൾ എക്സ്പോസിറ്റേഴ്സ് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല ഒന്നുകോരിന്ത്യർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യഹൂദൻ അല്ലെ യഹൂദർ വിജാതിയർ സഭ എന്നുള്ള ആ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ഒന്ന് വരിന്ദ്യർ പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർക്കും യവനന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയല്ലാത്തവരാകുവീൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ ജോൺസൺ ഞാൻ പറയുന്ന റെഫറൻസസ് വാക്യം ഫുൾ അല്ല റെഫറൻസസ് മാത്രം കമന്റ് ബോക്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന വാക്യം മിസ് ചെയ്താൽ അല്ലെ കമന്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മതിയെന്ന് ഉറപ്പിക്കട്ടെ ആൻഡ് താങ്ക് യു ബ്രദർ ജോൺസൺ ഇവിടെ യഹുദന്മാരെ യവനന്മാരെ ദൈവസഭ എന്ന് മൂന്ന് വാക്ക് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്നത് ജോൺസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് യഹുദന്മാരെ വിജാതീയരെ സഭ ഇവിടെ വിജാതീയരെന്നോ ജാതികൾ എന്നോ ഉള്ള വാക്ക് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കട്ടെ പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയും ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും മധ്യപൂർവ രാജ്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രസിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഗ്രസിച്ചെന്ന് തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും റോമൻസ് മധ്യപൂർവ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഭരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഭരിച്ചത് ഗ്രീക്സ് ആയിരുന്നു ആ ഗ്രീക്സ് ആദ്യമേ ചെയ്ത കാര്യം മധ്യപൂർവ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഭാഷ ഗ്രീക്ക് ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പം ഈ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്തും ഭരിക്കുന്നത് റോമാക്കാരാണെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ ഭാഷയൊക്കെ ഡയലക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവരും സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതിയ സമയത്ത് യവനൻ എന്നുള്ള വാക്ക് വിജാതിയർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ തുല്യമായിരുന്നു ഓ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ജോൺസൺ ബ്രദറെ ആർ യു സീരിയസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒക്കുമോ ഈ യവനൻ എന്നുള്ളത് വിജാതിയർ എന്നുള്ളതിന്റെ ഈക്വൽ ആകാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം പറയട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഞാൻ അല്ലെ എൻ്റെ ഫാദർ മധ്യപ്രദേശിൽ സെറ്റിലായത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് കേരളം വിട്ടത് അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി അഞ്ചിലാണെങ്കിലും മധ്യപ്രദേശിൽ സെറ്റിലായത് അറുപതിലാണ് അന്ന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഒത്തിരിയധികം വർഷങ്ങളൊന്നും ആയിട്ടില്ല വടക്കേ ഇന്ത്യ നിറച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഇടിച്ചു കീറി അല്ലെ എരച്ചു കീറി അവിടെയുള്ള ഈ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിന്റെ ജോലികളെല്ലാം കയ്യിലാക്കുമായിരുന്നു നഴ്സിംഗ് അഡ്മിഷൻ മുഴുവൻ കയ്യിലാക്കുമായിരുന്നു എന്നാ ആ സമയത്ത് കേരളൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള എന്നൊരു വാക്കില്ലായിരുന്നു വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാര് ആര് കേരളത്തിൽ നിന്നോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ ചെന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തുകാരെ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചെന്ന് സെറ്റിലാക്കിയാൽ ആയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്കായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദ്രാസി എനിക്കിന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ ഏത് നാട്ടുകാരനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കേരള സേഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല കേരളത്തുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷനിലും മനസ്സിലാകത്തി പിന്നെ പറയേണ്ടി വരും മദ്രാസിയാ മദ്രാസിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഹാ 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 തെക്കേ ഇന്ത്യ എന്ന് വന്നതാണ് അപ്പം കേരളത്തുകാരായ നമ്മൾ മദ്രാസികൾ അല്ലെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് കൾച്ചറൽ കാരണം കൊണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ കാരണം കൊണ്ട് പല കാരണങ്ങളാകെ ഈ കാരണം കൊണ്ട് മലയാളികൾ മലയാളികൾ എന്നോ കേരളൈറ്റ്സ് എന്നോ അല്ല മദ്രാസികൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ പദപ്രയോഗം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അൻപത് ലക്ഷത്തിലധികം വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർ വന്ന് ലേബറേഴ്സ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ മധ്യപ്രദേശുകാരുണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശുകാരുണ്ട് ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്ന ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ഒറീസയിൽ നിന്ന എന്നാ ഇവരെ എല്ലാരെയും കൂടെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ബംഗാളികൾ എന്നാണ് ഒറിയക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
പ്രാക്ടിക്കലി ആർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് ബംഗാളി എന്നുള്ളത് അത് ഒരു പദപ്രയോഗം ആയിരിക്കുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദിക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ബായി ബായി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ എന്നാണ് അർത്ഥം ആക്ച്വലി ഒരു കാലത്ത് ഭായി എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു സഹോദര എന്ന് അത് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആളുകൾ ഭാ എന്നുള്ളത് ബാ ആക്കി അതുകൊണ്ടിപ്പം ഞാൻ ഈ കടകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹിന്ദിക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ബായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ആളുകൾ സ്ത്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഹിന്ദിക്കാർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെ വന്നു കൾച്ചറൽ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഭാഷയുടെ കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാരെ കുറിച്ചും ബംഗാളി എന്നുള്ള വാക്ക് എങ്ങനെ വന്നു കൾച്ചറൽ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺഫ്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് യഹൂദൻ അല്ലാത്ത എല്ലാവരെയും യഹൂദന്മാർ യവൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ അത് വിജാതിയർന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് ധാരാളം ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് യവൻ എന്നുള്ളത് ജാതികളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വിജാതിയരെ കുറിച്ച് അപ്പം യഹൂദന്മാർക്കും വിജാതിയർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ച അല്ലാത്തവരാകുകയും നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ട ആളുകളോട് പ്രത്യേകം ദൈവവചന ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് സഭയിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനിലും വിശ്വാസികൾ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകരുത് എന്നാൽ സഭയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല സഭയുടെ പുറത്ത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആളുകളും അവർക്കൂടെ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ആകരുത് അപ്പൊ നാം സംസാരിക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിനും സഭയിലുള്ളവർക്ക് ഏതായാലും ഇടർച്ചയാകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ യഹൂദന്മാർക്കും വിജാതിയർക്കും നാം ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണം ആകരുത് അത് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ നാം വായിച്ച ഈ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വരുന്ന പത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറിൽ യഹൂദന്മാർ വിജാതിയരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നതും തുറന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്ന സംസാരിച്ചിരുന്ന അല്ലെ സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് നാം കാണുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മത്തായി പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അവിടുന്നോ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടുന്നോ മക്കളുടെ അപ്പ എടുത്ത് നായ കുട്ടികൾക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദനായത് കൊണ്ട് യഹൂദന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ പദപ്രയോഗം തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു വിജാതിയ സ്ത്രീ വന്ന് കർത്താവിനോട് അഭ്യർത്ഥന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്ത്രീയോട് അന്ന് യഹൂദന്മാർ ജാതികളെ കുറിച്ച് എത്ര അവജ്ഞയോടെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആ വാക്ക് തന്നെ നായ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്ക ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു കാലത്ത് അടിമ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം കാരണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ബിസിനസ്സുകാരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വലിയ വലിയ പെച്ചൻ്റെ കാലത്ത് അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും തലമുറകൾ ഇന്നുമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ആ തലമുറകളുമായിട്ട് ഒത്തിരിയും സ്വീറ്റ് ഒരു ബന്ധമാണ് അതുപോലെ വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി സ്വീറ്റ് ബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അടിമകളെയൊക്കെ സാധാരണ ആളുകൾ എങ്ങനെയാ സംബോധന ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം കേരളത്തിൽ പല സ്ഥലത്തും അടിമകളോട് എടാ പട്ടി നിരന്നു സം പറയുന്നത് അല്ലെ അവരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു യഹൂദനായത് കൊണ്ട് ആ കൾച്ചറില് അവർ 
വിജാതിയർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ബൈ ചാൻസ് ആരെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവ് പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഓരോ കൾച്ചറിലും പല രീതിയിലുള്ള പദപ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് നാം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾക്കത് വളരെ വിഷമം തോന്നിയെന്നിരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കൾച്ചറിലെ സാധാരണ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ആ കൾച്ചറിൽ പെട്ടവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന മത്തായി പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറിൽ നിന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർ വിജാതിയറിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വേർപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു യഹൂദനായിട്ട് ജനിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ സർവലോകത്തെയും സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് പോലും ആ പ്രാക്ടീസസ് അത് മാനിച്ചിരുന്നു ആ ആ പരിചയങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ കർത്താവ് അതുപോലെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സമയത്ത് ലോകത്തിലെ സകല ജനതകളും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരുന്നു വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഒന്ന് യഹൂദന്മാരും മറ്റൊന്ന് വിജാതിയരും വിജാതിയരെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം ആവർത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് യവനെന്ന് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയല്ലോ എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു മൂന്നര വർഷം പഠിപ്പിച്ച് സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം മാറി സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് പത്താം ദിവസമാണ് പിന്തി കോസ്റ്റ് പിന്തി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പതാം ദിവസം എന്നാണ് കർത്താവ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞായിരുന്നു സ്വർഗാരോഹണം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെന്തി കോസ്റ്റ് നാള് പെന്തി കോസ്റ്റ് നാളിൽ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഭവം നടന്നു ആ സംഭവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവും ആ വരവിൻ്റെ സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൽ പരിശുദ്ധാ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഏവരെയും എടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഏകീഭവിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് യഹൂദനും യവനൻ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനും വിജാതിയനും എന്നുള്ള ആ അന്തരം സഭയുടെ ഉള്ളിൽ എന്നും എന്നേക്കും വേണ്ടി മാറ്റപ്പെട്ടു ഗലാത്യ വേദപുസ്തകത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ പല വാക്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കട്ട് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗലാത്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിൽ യഹൂദനും സഭയുടെ കാര്യമാണ് അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്ന് പറഞ്ഞ വിജാതിയൻ അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ അപ്പൊ പുതിയ നിയമസഭ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി കൾച്ചറലി മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ പുച്ഛിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പുച്ഛിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സാക്ഷാൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പോലും ആ വിജാതീയ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അവിടെ കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് നായ്ക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പെന്തിക്കോസ്ത് നാളിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു ആ മാറ്റം വന്നതോടെ ഇന്ന് യഹൂദനില്ല വിര വിജാതീറില്ല എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു പുതിയ പ്രമാണം വിശ്വാസികളെ ദൈവവിശ്വാസികളെ ഭരിച്ചു തുടങ്ങി പഴയ നിയമകാലത്ത് യഹൂദന്മാർ അവർ ദൈവവിശ്വാസികളായിരുന്നു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അവരിൽ വരുവാനിരിക്കുന്ന 
മഷീഹായെ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളായിരുന്നു എന്ന ആ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾ പോലും കൾച്ചറിനനുസരിച്ച് യഹുദന്മാരല്ലാത്തവരെ നായ്ക്കളെന്ന് വീക്ഷിച്ചു നായ്ക്കൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ സംസാരിച്ചു എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവം ഈ കൃപായുഗത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്ന ആളുകളെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചതോടെ അങ്ങനെയുള്ള അന്തരങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായി മാറി അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യഹൂദനില്ല യവനനില്ല യഹൂദനില്ല പിജാതീറില്ല എല്ലാവരും ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ ഇതല്ലാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മറ്റ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പം പർപ്പസ്ലി വിട്ടു കളഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണ വാക്യം വായിക്കാം അതിൽ യഹൂദനി യവനനുമില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല എന്നും ഇല്ല ആ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വാക്യം ഇവിടെ എഴുതേണ്ടി വന്നതിൻ്റെ കാരണം പുതിയ നിയമ പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏത് സമൂഹത്തിൽ ചെന്നാലും അവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിനല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമകാലീനരായ പലരെ കുറിച്ച് ചരിത്ര രേഖകളുണ്ട് ആ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചില കോടീശ്വരന്മാർക്കൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ദാസന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് പതിനായിരക്കണക്കിനുണ്ടായിരുന്നു ചിലർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് നൂറ് കണക്കിന് അടിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അടിമയല്ല സ്വതന്ത്രനാണ് പുതിയ നിയമ യുഗം വന്നതോടെ അല്ലെ കൃപായുഗം വന്നതോടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇന്നും നമ്മിലൊരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ അടിമകളാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നും വിവാഹവും അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ സഭയിലുള്ള വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം വളരെയധികം വിവേചന കാണി വിവേചനം കാണിക്കാറുണ്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ അത് അവരുടെ കൾച്ചറായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ ആകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മിൽ പലർ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അങ്ങനെ വിവേചനം കാണിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രവണതയാണ് ദൈവവചന വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവണത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം മാറ്റിക്കളഞ്ഞില്ല അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വഞ്ചനപ്പെടാതിരിപ്പീൻ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നാം ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രിസ്തു സഭയിൽ ഒരേ രീതിയിലുമുള്ള വിവേചനം പാടില്ല എന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ യഹൂദനും യവനനും മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് യഹൂദന്മാരും വിജാതിയർ മാത്രം ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ചില കാരണം കൊണ്ട് ദൈവം അത് അനുവദിച്ചിരുന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ യഹൂദന്മാർക്ക് അല്ലെ യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയ്ക്കുള്ള പുരുഷന്മാര് വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ മോ മോഹിച്ചിരുന്നു അതിന് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇപ്പൊ അത് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് 
വിഷയം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ യഹുദന്മാരുടെ മധ്യേ ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ചില വിശേഷ കാരണം കൊണ്ട് ലൈംഗിക സാംസ്കാരിക കാരണം കൊണ്ട് വിജാതീയരിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരെ മോഹിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മോഹം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവേചനം അനുവദിച്ചിരുന്നു അനുവദിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു സഭയിൽ അത് പാടില്ല ക്രിസ്തുവിൽ നാം എല്ലാവരും ഒന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കും പഴയ നിയമത്തിലോ പഴയ നിയമത്തിൽ രക്ഷയുടെ അനുഭവം പ്രാപിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ വിജാതീയ മതം വിട്ടിട്ട് യഹൂദന്മാരുമായിട്ട് ചേരുമായിരുന്നു അവർ പുരുഷന്മാര് സർക്കം സിഷൻ പ്രാപിച്ച് ഫുൾ ഫാമിലി യഹൂദന്മാരുടെ യഹൂദന്മാരിൽ ചേരുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യഹൂദനല്ലാത്തവൻ യഹൂദ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ അല്ലാത്തവർ അവർ ബേസിക്കലി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ലായിരുന്നു അവരെ മോഹിക്കാൻ പാടില്ല യഹൂദ പുരുഷന്മാർ അവരെ മോഹിച്ചിരുന്നു അവരെ മോഹിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു പുതിയ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിഷയം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നത് അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് എണയല്ല പിണ കൂടരുതെന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം വിശ്വാസി അവിശ്വാസി എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് എണയല്ലാത്ത പിണ കൂടരുതെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവവചനമൊക്കെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുവദിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർ യഹൂദന്മാരെ പുരുഷന്മാരെ സ്ത്രീകളും എണയല്ല പിണ പോയി കൂടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് ദൈവവചനം കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ യുഗങ്ങളുടെ കാര്യപരിപാടി വ്യക്തമാണ് പ്ലസ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു കാലത്ത് ഇല്ലായിരുന്ന രീതിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നാം അത് കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുവാനും ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കയ്യെ പിടിച്ച് പേരൻസ് നടത്തുന്നത് പോലെ നമ്മളെ നടത്തുവാനും നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വിവേചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല നാം മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ പാടില്ല ഉപദേശ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹ ബന്ധത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നാം ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാലിക്കണം അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണ എല്ല പിണ കൂടണം എന്നാൽ അവരെ ഹേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഹേറ്റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ കൂടെ അവരെ അകറ്റി നിർത്തിയതിൻ്റെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ ഇല്ലാത്ത ദാസനും ഇല്ല സ്വതന്ത്രനും ഇല്ല യഹൂദനില്ല യവനനില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു മാറ്റം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യനെ ദൈവം മുൻപാകെ മനുഷ്യന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ദൈവം മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ ചുമതല പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം നൽകിയിരുന്ന ഒരു ചുമതലയാണ് എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും ഇല്ലായിരുന്നു അതും ഓർപ്പിക്കട്ടെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അഹരോന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കായിരുന്നു പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതോറിറ്റി കൊടുത്തിരുന്നത് മറ്റ് ലേവിയർക്ക് ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെയും ദേവാലയത്തിൻ്റെയും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഫ്രീഡം തന്നെങ്കിലും പുരോഹിതനായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചുരുക്കം ചില കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് 
ആ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിനുള്ള അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ആ സ്ത്രീ പുരുഷ അന്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ നിയമം വന്ന് നമ്മെ എല്ലാവരെ എടുത്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചതോടെ ആ അന്തരം കൂടെ മാറ്റപ്പെട്ടു പ്ലസ് പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഴയ നിയമത്തിൽ ലേവി ഗോത്രത്തിൽ ചില കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ടവർക്ക് മാത്രം പൗരോഹിത്യം നൽകിയപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച എല്ലാ പുരുഷന്മാർക്കും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പൗരോഹിത്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു അത് ഓർഡിനറി പൗരോഹിത്യമല്ല രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണാക്കിയത് ഈ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഈ പഴയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്തും പുതിയ നിയമം എഴുതപ്പെട്ട സമയത്തും ഈവൻ അടുത്ത കാലം വരെ ഈ രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു നാട്ടിലുള്ള പുരോഹിത വർഗത്തിൽ തന്നെ രാജാവിന്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില പുരോഹിത വർഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർ രാജകുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുകയും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ രാജകുടുംബത്തിൽ പെട്ടവർ വിവാഹം കഴിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഭരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും രാജകുടുംബവുമായിട്ട് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് വളരെ അധികമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് യോസേപ്പിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഹൈപ്രീസ്റ്റ് പോത്തിഫേറായുടെ മകൾ ആസനത്തുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു പോത്തിഫേറായുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിവാഹബന്ധം ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വിവാഹബന്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നും രാജഭരണമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനുള്ള രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമുണ്ട് അവർ ആ ഭരിക്കുന്ന രാജാവൻ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ട് വിവാഹ ബന്ധം ഉള്ളവരാണ് അത്ര ഹൈ പൊസിഷൻ ആണ് അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യത്തുള്ളൂ ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കു അതുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് നമ്മളെ കിങ് ഓഫ് കിങ്സ് ആയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരവുമായിട്ട് ഏകീഭവിച്ചതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം രാജകീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിൽ കൂടെ രാജകീയ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി തീർ തീർന്നവരാണ് ആ അംഗങ്ങളായി തീർന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ രാജകീയ കുടുംബത്തിന്റെ അംഗങ്ങളായി തീർന്ന എല്ലാവരെയും പുരോഹിതന്മാരുമാക്കിയതുകൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കിയതോടെ ഈവൻ ആണും പെണ്ണും എന്നുള്ള അന്തരം മാറിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ചിലപ്പം ഇവിടുള്ള ചില സഹോദരിമാരെ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ അപ്പൊ അങ്ങനാന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ മൂപ്പന്മാര് എന്നെ കൂടെ അവരുടെ കൂടെ ചേർക്കണം എന്ന് ഞാൻ അവകാശപ്പെട്ടാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ തെറ്റുണ്ട് അന്തരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥമില്ല അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പാർലിയാമെന്റ് ഉണ്ട് ആ പാർലിയാമെന്റിൽ എലക്ഷനിൽ കൂടെ ചെല്ലുന്ന എല്ലാ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലിയാമെന്റ്സും തുല്യരാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമതലകൾ അവരുടെ സ്ഥാനം അത് ഒന്നല്ല തുല്യമായിരിക്കുന്നതും സ്ഥാനത്തിലുള്ള അന്തരവും നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം 
പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലിയാമെന്റ് ആണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് തുല്യരായ ആളുകളിൽ പ്രഥമൻ ഫസ്റ്റ് അമങ് ഈക്വൽസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുല്യരായ മെമ്പർ ഓഫ് പാർലിയാമെന്റ്സിൽ പ്രഥമൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് അല്ലെ രണ്ടാമൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അങ്ങനെ സ്ഥാനം തമ്മിൽ അന്തരമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരി സഹോദരൻ അല്ലെ പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്നുള്ള അന്തരം കർത്താവ് മാറ്റിയെങ്കിലും ദൈവസഭയിൽ നമ്മുടെ ചുമതലകൾ വരുമ്പോൾ സ്ഥാനത്തിൽ അന്തരമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബത്തിലും സ്ഥാനത്തിന് അന്തരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മാതാവ് പിതാവ് മക്കൾ എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ അവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായതുകൊണ്ട് മകൻ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനവും മകൾ മാതാവിന്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുക നോ അവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അംഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിലും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം അത് പരസ്പരം കൂട്ടിക്കലർത്തി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല സഭാമൂപ്പന്മാരെ കുറിച്ച് ദൈവവചനം പറയുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തും ആ സ്ഥാനം പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മുടെ തുല്യതയുമായിട്ട് അതിന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല തുല്യരായ ആളുകളെ എടുത്തിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ തുല്യരായ ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് പ്രഥമൻ നിയമിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെ അവർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഈ പ്ര തുല്യരായ ആളുകൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പ്രഥമൻ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്രിസ്തു സഭയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് മൂപ്പൻ അത് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം കൊടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് വേർപാട് സഭകൾ വളരെ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഭകളിൽ ഡീക്കൻസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീക്കൻസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ നിയമം പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ഡീക്കൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നു അവരിൽ തന്നെ ഡീക്കൻസിന് ഈ പുരുഷന്മാരായ ഡീക്കൻസിന് സ്ത്രീകളായ ഡീക്കൻസിനും വെവ്വേറെ ചുമതലകളാണെന്നുള്ളതും പുതിയ നിയമം വായിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നു ഇന്ന് സ്ത്രീകളെ ഡീക്കൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന അതാരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പുരുഷന്മാരെ ഡീക്കൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ആ പല സഭകൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അത് നമുക്ക് വന്നൊരു പരാജയമാണ് ബ്രദറൻ സഭകളിൽ വന്നൊരു പരാജയമാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഡീക്കൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലയിടത്ത് ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡീക്കന്മാര് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പലയിടത്ത് മൂപ്പന്മാര് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡീക്കൻസിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ ഡീക്കൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തായിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളെ കർത്താവ് ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ദൈവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പുതിയ നിയമം അപ്പോസ്റ്റല പ്രവർത്തിയിൽ പെന്തിക്കോസ് നാളു തൊട്ട് യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചല്ലേ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് പൊസ് ധാരാളം ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകൾ അവഗണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകളിൽ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ലോസസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേർപാട് സഭകളിൽ തന്നെ 
ചില വിഘടനാവാദികൾ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സ്ത്രീകൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ തിരുവഴുത്തിൽ അതിന് യാതൊരു സപ്പോർട്ടില്ല ആൻഡ് ഈ വിഘടനാവാദികൾ ഇന്ന് വേർപാ പല വേർപാട് സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൺഡേ സ്കൂളിനെ പൂർണമായിട്ടും ഇല്ലാതെയാക്കി മരവിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആർക്കാണ് നഷ്ടം ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കാണ് നഷ്ടം ആ പ്രാദേശിക സഭയ്ക്കാണ് നഷ്ടം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ എറണാകുളത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളത്തിന്റെ തെക്കുള്ള പല സഭകൾ അവിടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് മുഴുവൻ സ്ത്രീകളായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഓക്കെ സ്ത്രീകളെ വേണ്ടാന്ന് ഈ സഹോദരൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പുരുഷന്മാരെ ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നിയമിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ സൺഡേ സ്കൂളെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നതിനെ നാം വളച്ചൊടിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കാണ് എന്നുള്ളതൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ വാക്യം പറയുന്നത് അതിൽ യഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ യേശുവിൽ ഒന്നത്രേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെയൊക്കെ സഭകളിൽ അക്കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് സഹായിച്ചതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പിന്നെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേർപാട് സഭകളിലും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വേർപാട് സഭകൾ എല്ലാ കോൺഗ്രിഗേഷണൽ സഭകൾ വേർപാട് സഭകളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ആ വേർപാട് സഭകളിൽ ഉള്ള പല ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ എല്ലാ കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലും ഒരു മാറ്റം വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികൾക്ക് ന്യായവിധി ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് അത് വളരെ ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അവനവന് ബോധിച്ച രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ക്രിസ്തുവിൽ പുരോഹിതന്മാരാക്കിയിട്ട് അവർക്കും ചില ചുമതലകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരെ മൂപ്പന്മാരാക്കിയിട്ടില്ല പുരുഷന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ആ പുൽപ്പിറ്റ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമം തുറന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ധാരാളം ചുമതലകൾ ഈ പുതിയ നിയമസഭയിൽ കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവയെ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ലോസ് നഷ്ടങ്ങൾ പ്രാദേശിക സഭകളിൽ വളരെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് നഷ്ടമാണ് പല സഭകൾ സൺഡേ സ്കൂളേ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി തിരുവഴുത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതി ക്രമീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കർത്താവ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 